Книга будущего. Есть зачет у Ливана! Еще кое-что. Профессор сказал, что скоро у нас появится новый учебный предмет. Угадайте, какой? Только бы не родословный волшебников. Та еще скукотища. Не древние заклинания. Они такие длинные. Обязательно что-нибудь напутаешь. Даш, неужели тебе совсем не интересно? Думаю, я готова к любому предмету. И этим предметом будет... Верховая езда на волшебных существах! Здорово! Только не это. Даш, ты чего? Я никогда, никогда не сдам этот предмет, и он испортит мне всю успеваемость. Хотя зачем мне успеваемость, если меня исключат из школы? Я ведь никогда не поеду верхом. Это же проще простого. У меня все братья с двух лет верхом ездят. Вообще с коней не слезают. Скоро ходить разучатся. Но у мудроземцев все по-другому. Мы так ужасно ездим верхом, что нам пришлось изобрести волшебные машины. Ой! Беличий экспресс. Быстрый и пушистый. Видать, Кощей заказал что-то ценное. Я просто обязана узнать, что это. Мудроземцам просто не суждено ездить верхом. И мне тоже. Из центральной волшебной библиотеки. Книга будущего для проведения урока по волшебным предсказаниям в классе Кощея Кощевича. А? а что это за книга будущего такая? Ну, раз это книга будущего, значит, в ней написано, что произойдет в будущем. Так давай посмотрим. Вдруг ты зря переживаешь, и в будущем тебе суждено стать отличной наездницей. Ну или мне. Дарья Мудроземская, ученица школы Дивногорья, бывшая помощница директора, никогда не станет отличной наездницей. Хм. А может, это неправильная книжка? И потом, зачем становиться именно отличной наездницей? Можно же стать хорошей или там неплохой. И поэтому мы начнем тренироваться прямо сейчас. С шестилапом. Впрочем, нужен эксперт. Сбегай за Аленкой. Наконец-то! Будущее в моих руках! На окнах и дверях школы появляются решетки, через которые не пройдет даже самое мощное волшебство. Куда же книга подевалась? Ой. Отдайте нашу книгу! Нам ее еще в библиотеку возвращать! Очень надеюсь, что книга и правда неправильная. Фу, получилось. Почти. Назад. То есть вперед. Тоже мне царевна. Где-то вас учили так верхом ездить. Прыгаем! С бревном справились. А как насчет воды? Не бойся, тут не глубоко. Пойдем скорее, надо торопиться. <смех> так нам ягу не догнать. Что же делать? А, придется идти по камням. Беру управление на себя. С левой лапы, шагом, марш! Правый, средний, задний, левый, средний, левый, правый. Фух, все. Молодец, шестилапик. Ну, теперь и заживем. Во дворце. Стану директором школы злодейства. Или нет? Царицей всего Дивногорья. А? Так, я полечу в укромное местечко и спокойно запишу наше будущее. А ты пока не скучай, золотая моя. Уважаемая дракониха, мне очень-очень нужно добраться на вершину скалы, чтобы спасти будущее Дивногорья от Еги. Э -э, вы не согласитесь мне помочь? В моем дворце будет пять. Нет, шесть комнат. Или десять. Да каких десять? Сто! Сто комнат будет. Даже не знаю как. Как лучше? Королева Ега? Или великая императрица? Дивногорье! Не бывать вам никакой императрицей! Немедленно на 
назад! Повелеваю! Как императрица Дивногорья! Косей, Косеич, там Яга такого понаписала. Молодец! Даша, Даша все получилось! Даша действительно молодец. Она нас всех спасла. И, кстати, отлично управилась и с драконихой, и с шестилапом. Но ведь в книге будущего было ясно написано, что мне не стать отличной наездницей. Будущее еще не случилось. На то оно и будущее. Мы всегда можем повлиять на него. И в книге это немедленно отразится. Даша из Мудроземья станет отличной наездницей и будет прекрасно ладить с волшебными созданиями. А, хорошо хоть корона осталась. Эх, в этой книге одни сказки. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Защитницы. Я на ходу засыпаю. Сама хотела в прятки доиграть, Соня. Вообще-то мы уже давным-давно спать должны. Ну и влетит нам, если застукает. Только что я получил страшное известие, профессор. Случилась катастрофа. Школа моего коллеги, Мерлина Британского, просто исчезла. А, какой ужас! Надеюсь, с нашей школой такого не случится. А вот я бы не был так уверен, профессор. Они прибудут в полночь. Наш долг встретить их. Девочки, что все это значит? А что тут непонятного? В другой школе случилась страшная катастрофа. А в полночь те, кто ее устроил, нападут на нашу. Ой, девочки, мне страшно. Кощей, Кощейчи, профессор их остановит. А если эти чудища их как-нибудь обманут и придут прямо сюда? Как не вовремя Марлен в отпуск ушла? Это и наша школа. И мы тоже должны ее защитить от всего, что ей угрожает. Итак, девочки, у кого есть какие предложения? У меня есть. Как только они нос сунут, я им устрою. Исключено. Мы ничего не знаем об этих, кто они там такие. Бросаться сломя голову глупо и опасно. Может, они больше в два раза. Василиса могла бы наколдовать прут у крыльца. Думаешь, они испугаются промочить ноги и уйдут? А Аленка заморозит воду. Ха, скользкая ловушка! Класс! Молодец, Соня! Это, можно сказать, выведет их из равновесия. А потом они увидят воинов, испугаются и убегут. Даша, идея, конечно, замечательная, но где ты возьмешь воина? Что-то я не припомню службы доставки воинов в Дивногорье. Доставим за полчаса или отдадим бесплатно. Ну, я вообще-то почитала кое-что из программы на следующий год. Так, пустяки. Учебников 6. И теперь знаю одно очень важное заклинание. Но прежде всего мы должны обеспечить оборону самых уязвимых участков школы. Защитить окна. Укрепить двери. И выставить дозорного. А теперь самое главное. Мое заклинание. Оно оживит этих медведей. Они и будут нашими воинами. Девочки, уже полночь! Полная боевая готовность. Мы уже почти закончили. Иду! Вот они. За главного, наверное, маленький. А здоровяк точно самый глупый. В книжках всегда так. Девочки, соберитесь. Василиса, давай. Решив напасть на нас, эти чудища встали на скользкую дорожку. Аленка, твой выход. Сработала! Нет, не сработала. Похоже, они сильные волшебники. Ничего, мы тоже волшебницы хоть куда. Ставим заграждение. Живая ограда из школьного сада. Спроси от злодеев, гостей нам не надо. Ничего не понимаю, господин директор. Что происходит? Хотел бы я знать, профессор. Ясно одно, в школе творится неладное. Кто-то явно не хочет, чтобы мы попали внутрь. 
Царевны могут быть в опасности. Царевны? Это как принцессы? В опасности? Это типа... В опасности? Я спасу вас! Мы спасем! Стойте! Очень сильные волшебники. Беремся за руки и поем оживляющее заклинание. Только ни в коем случае нельзя останавливаться. Славный воин в трудный час. Пробудись, садись за нас. Что это за звуки? Господин директор! Пробудись, садись за нас. Васка, вперед! Славный Это наш шанс совершить час. подвиг! Славный воин в трудный час! Лучше вам сдаться, сэр! А то мы за себя не отвечаем! Профессор, кажется, я нашел способ борьбы с этими медведями. Просто пощекочите их! Профессор? Кощей Кощевич? А это еще кто такие? Руки прочь от нашей школы! Понимаете, мы думали, что на нашу школу готовится нападение. Девочки. Позвольте представить вам Васко Здрасте. и Ливана. Добрый вечер. Ливан и Васко учились в школе Мерлина. Но кто-то из учеников случайно оживил ее, и она сбежала. А ребят перевели к нам. Вот оно что! А мы-то приняли из-за злых волшебников. Понятно. И вы решили спасти школу. Молодцы. Но все-таки подслушивать чужие разговоры не очень хорошо. Ладно. Теперь всем спать. Завтра начнется новая глава в истории нашей школы. Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. Урок волшебной ботаники. М -м, замечательная тыква растет. Потом попробуем из нее получить карету, как у Золушки. Ха! Зато на моей горошине не только принцесса. Вообще никто уснуть не сможет. Нет-нет, горошина должна быть обычной, по сказочным стандартам. Так, а тут у нас что? А -а -а -а, у меня тут баклажаны-невидимки. Я так и поняла, что невидимки. Косметика, лесная красота. Василиса, тебе еще рановато об этом беспокоиться. А, у бабушки скоро день рождения, а она обожает всякие такие штучки. М -м, забота о близких – дело хорошее, но не на уроке. Сосредоточься на учебе, пожалуйста. О, неужели получилось? Угу, созрели. Молодец, Даша. Вот у девица профессор Грюнвальд. Он ведь уверял, будто сорт навсегда утрачен. А кто это? Профессор Грюнвальд? Директор Института волшебной ботаники. Не зря сова хранила старые семена. Девочки, у Даши получилось вырастить молодильные яблоки. А мои хуже, что ли? Соня, ну что ты такое говоришь? Превосходные яблоки. Это из сказки «Гуси-лебеди». Поешьте моих яблочек. У этих яблок совершенно особенный неповторимый вкус. А давайте-ка приготовим из них шарлотку. Лосьон на молодильных яблочках. Бабушка будет в восторге. Я ведь немножко сорву. Ой, Василиса, ты где пропадаешь? Да я... А... Все, пошли, пошли. Смотри, я сахарную пудру нашла. Принесла. О, 
вот это пир горой. Какие у нас девочки молодцы. Можно мне вот этот кусочек? М -м, просто великолепно. Это ведь яблоки из... Да-да-да, из сказки гусель. <звук> Эй, давайте еще. Зачетный пирог. Что это с ними? Это я. Это они из-за меня. Молодильные яблоки попали в шарлотку. Да, а я-то обрадовалась, когда их увидела. Яблок не хватало. Ты сорвала молодильные яблоки? Я чуть-чуть. Так получилось. А давайте в догонялки. Педсовет прошел на связь. Начинается сеанс. А -а -а. Какой сеанс? Волшебно-оптический. Профессор Грюнвальд ждет. Что делать? Так, берите детей и в кабинет Кощея. Продержитесь там хотя бы полчасика. А я пока поищу способ их расколдовать. Школа Дивногорья, ответьте. Школа Дивногорья, ответьте. Ой, если что, сделаю грозовые помехи. Договорились. Все, начинаем. Вы запросили видеосвязь. Что там у вас случилось? Господин Бессмертный, слушаем вас. Упс, а что сразу я-то? Надо показать другим пацанам, у кого самый зачетный огород. Ну, короче, кто тут самый крутой? Окей, понял. В школе Дивногорья большой успех. Наши волшебные ботаны круче всех. На грядке ботва неизменно растет. Ну и всякое там калина-малина цветет. А сейчас наши ученицы расскажут о своих успехах. О, успехи у нас происходят большие. Мы выращиваем принцессин горошек. Тыкву, карету, молодильные яблоки. Молодильные яблоки? Не может быть. Сорт же погиб. Научная общественность не допустит обмана. Заявление без доказательств приведет школу к дисквалификации и лишению лицензии. Вот вам доказательства. Наши учителя попробовали эти яблоки в научных целях. Испытали на себе? Какое самопожертвование? Я так понимаю, обратный переход уже готов. Конечно. Э, алло, алло. Э, вас не слышим. Э, плохая связь. О, сойдет. Ну, ты скоро? Сейчас. Угу. Е, 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 На ком пробуем? Я, я, на мне. Ты же можешь постареть. Пускай, не позволю экспериментировать на детях. Не работает. Надо сначала охладить. А вы как? Ну, вообще-то на меня, как на бессмертного, такие вещи просто не действуют. Но, признаюсь, решил проверить, как вы выкрутитесь из этой э, довольно необычной ситуации. Да, молодцы, справились. А где мама? Однако остальных учителей надо спасать. Елена прекрасная. Прошу охладить. Ох, спасибо. А то что-то в горле пересохло. Кощей Кощеевич, а можно оставить профессора еще на денек? А? Он такой милый, игривый. И повторить параграфы с 9 по 49. Нет. А, вот! Предлагаю все-таки удалить фотки. Детство закончилось. Обратный переход произошел. Василиса! Да ладно, что вы? Это просто маска! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Небесный бадминтон. Оп. А так? Ну, Варя. Объединение. Про фитроли. Это самое лучшее слово с тех пор, как я услышала слово штрудель. М -м, вкусно. Девочки, помогите найти баланчик. Я так сильно ударила, что он улетел куда-то. Вы 
главный метатель валонов неизвестно куда. Ой, смотрите, это же метла бабы Иги. Девочки, пойдемте-ка лучше отсюда. Или мы можем взять метлу и полетать. Варя, нет. Это же чужое. И я даже не притронусь ни к чему, что принадлежит этой еге. И вам не советую. Ну и не советуй. А я пока полетаю. Варя! Да что вы такие зануды? Как эта штука работает? Метла, метла, лети в поля. А? Нет, что-то не очень. Метла, лети... В леса! Ха, ха, ха! Да подождите, вы сейчас придумаем! А, вот же! Я баба Яга! А -а -а! Не думала, что скажу это! Но я завидую бабе Яге! Варя Яга! Кто следующий? Я следующий! Никто! Мы положим метлу на место и уйдем! И я хочу! Даша, попробуй тоже! Ну что ты? Ну как вы не понимаете? Нельзя брать чужие вещи, особенно еги. Что вы к человеку пристали? Даша ведь высоты боится. Уже не боюсь. Но садиться на чужую метлу? Ладно. Только разочек. Метла! Метелочка! Ты где? Куку! Вообще-то здорово! Кто теперь? Подожди-ка, а что если попробовать так? Есть! Ого! Ого! У нас теперь две метлы! Три! Четыре! Пять! Берите ракетки, давайте играть в полете. Хм. В небесный бадминтон? Ну куда ты сбежала от меня? Ну рассердилась я. Бывает. Эй, ну где ты? Не прячься. Соня, отбивай. Хорошо. Перехват. Оп, а вот так. Ох, вы злодейки. Давай. Хотите полетать, значит? Сейчас полетаем. Стоп, у меня же была одна метла. Не прячь. Ладно. Пять еще лучше. А теперь высший пилотаж. Ах, красота. Не поняла. Кто разрешил? И еще здесь. Mm -hmm. а? Профессор, вы слышите? А? У! И кто кричал? <связывая> Соня, что случилось? Метла! Яга! Баба! Ну почему я даже не послушала? Взяла чужую вещь! <связывая> Вкуснотища какая! О! А почему только четыре? Будем искать пятую! Ой-ой-ой! Ай! Слишком быстро! Помогите! Кто-нибудь! Хватит! Тормозите! Пожалуйста! Да не могу я! И откуда их пять взялось? Это я! Копии сделала! Убирай их давай быстро! Мы сейчас с ними в открытый космос улетим! Чего застыла? А другие копии? А, вы же меня вернете в школу? Да? Да верну я, верну! 
Фу ты! Да честное злодейское! Верну! Может быть, они куда-нибудь на деревья приземлились? Кощей, Кощеич! Варю унесло за облака! Я не смогла ее догнать! Не волнуйся, мы найдем ее! Держите вашу Варю! Варя нашлась! Дарю! Ура! Мне ужасно стыдно! Да ладно! Никогда больше! Вкусно ты еще вашу неси! На краю леса оставишь! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Шапочка профессора Итак, подытожим Волшебник должен быть Внимательным Так Серьезным Дальше Добрым к людям Верно Василиса Находчивым Молодец Варя Вспомнишь, каким еще? Безбашенным, ой, бесшабашным Бесстрашным Продолжаем тему бесстрашия Девочки, давайте, давайте По-моему, все уже владели этим приемом левитации Сейчас будем изучать технику бесстрашия Если вас пугает темная сила, то вы действуете так Вытягивайте руки вперед. Профессор, извините. Да. А вы сами ничего не боитесь? Ничего. А демонов? Может, оборотней? Да вы смеетесь. Все, продолжаем урок. Неужели совсем-совсем ничего? Девочки, я почетный профессор волшебства. И на экзамене по бесстрашию был лучшим. А если мы вас напугаем? Вы меня? Тогда я съем свою профессорскую шапочку. Я баба Яга! Я навожу на тебя ужас! Напугала, напугала. Смотря кого. Я, например, ни звука не издала. Ага, не издала. Зато какие у тебя глазища были. Вы чего делаете? Домашку по страху. Какая домашка? Пошли пугать профессора. Пусть он свою шляпу ест. Весело же. Тихо, тихо. Не оборачивайтесь. Как вам? Мы его из музея взяли. Видите? Колесики приделали, светодиоды вставили. Красота. Только дыма из пасти не хватает. Аленка, сделай нам немного льда, а? Не может быть, чтобы он не испугался. Хм. Не страшно. Царевны, верните доску на место Не страшно Чем можно напугать волшебника? Чем? Мы уже все пробовали. Неужели у него нет слабого места? О! Ну, девочки, наш кот, ну, дома, ужас, как собак боялся. Но профессор же не совсем кот. Вот именно, он же волшебник. А вдруг? Давайте попробуем. Вот с этим. Заглянем в его окно снаружи. Летающие собаки! Жуть, правда? 
Но мы же пока только в комнате летали. Даша, считай, это как экзамен. С крыши вниз спустимся и... Пошли! Ну, чего вы застряли? Ой, девочки, я высоты боюсь. Да ладно тебе! Меня напугали. А профессор напугался, а профессор напугался. Конечно. Когда Даша закричала... Я просто высоты немного боюсь. А я решил, что вы сейчас разобьетесь. Вы ведь не все как родные, понимаете? Вы же переживаете за тех, кто вам дорог. Я за братьев очень переживаю. Вот видите. Хорошо, что все обошлось. Но я, тем не менее, должен выполнить свое обещание. Профессор, что вы? вы вообще вели себя как герой? В окно прыгнули нас спасать. Не нужно есть вашу шапочку. Пожалуйста, мы ведь тоже испугались. За Дашу. Ну что ж, раз так, то мы должны ее съесть все вместе. Мой любимый торт. Угощаю. Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. Чудодейственные травы. Девочки, мы с вами продолжаем изучать тему чудодейственные, или говоря простым языком, волшебные травы. Сегодня у нас будет практика поиск этих трав. А сколько нужно найти? Как повезет. Бывают растения распространенные, как что, Даша? Плакун трава. Или приборожка. Да, правильно. А бывают редкие. Корень обережки, например. Варя, боюсь, что обережка встречается только в сказках. Ну как? Моя бабушка ее собирала. Значит, или ты перепутала, или бабушка. Да? А что вы скажете, если я найду обережку? Ха -ха. Варя, мечтать не вредно. Некоторые царевны очень хотят быть особенными. Девочки, Варя, существование обережки не подтверждено, к сожалению. Так что ориентируемся на официально принятый каталог. Ну что? Пошли. Хм. Девочки, не забываем, что лес – зона повышенной опасности. Поэтому не упускаем друг друга из вида. Да помним, помним. О, это же остроглаз. О, не остроглаз, а чисто слов. Фу ты. И почему я их вечно путаю? Ха, наверное, так тебя бабушка научила. Да мы с ней все про лес знаем. Я просто перепутала. Понятно? Соня, Аленка, ау! Ау, я здесь. А я разрыв траву нашла. Молодец. Ой, смотрите, дождевик. Или по-научному чихалка обыкновенная. Неплохо. Неплохо. Ну ладно, погодите. Так, ель, не то, не то. А! Вот же лопухи. А, ну, где же ты? Где же ты? Ой. А, как же я забыла? Бабушка говорила про лопух с крестом. Варя! Ау! Ты где? Вечно она мне мешает. А, копия! Иди, отвлеки ее. Варя! Ау! Ой, ты почему не отзываешься? Варя! 
Нет, ты что? Обиделась, что ли? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот он! Вот он! Корень обережки! Я нашла его! О! Ну, извини нас, пожалуйста! Варя, стой! А, Варькина копия! С ней что-то случилось! Ау! Варя! Вон, моя избушка! Видишь? Не разговаривать со мной. Обиделась, видишь ли. Тау. А я, может быть, тоже характер свой имею. Пойдем. Что же делать? Пойдем. Ну что ты? Неужели ты не хочешь мне помочь? Я же помириться хочу с ней. Вот молодец. Вот сейчас она доставит тебя к избушке. Скажешь? В услужение прибыла. Ну что это от меня подарок? Она там тебя, конечно, на цепь посадит. Ну будешь ее чистить, мыть, пол драить. Чего? А вот того! Чихалка обыкновенная! Что? Апчи! 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 Варя! Ай! На веревках заклятие! Апчи! Где мое противоядие? У меня в корзине обережка! Что? Не может быть! Ты меня разыгрываешь! Марлен же сказала! Да быстрее же! Где оно? Что дальше? Положи на ладонь и крутани! Крути, круги, фарвару береги! Бежим! Кажется, подействовала. Что это? Девочки? Царевны? Все ко мне! Перекличка! Варя! Вот это да! Это настоящая обережка? Ха! А ты не верила! Вот видишь! Так, еще раз. Не Смеяна, Елена Прекрасная, Спящая Царевна? Нет, их определенно здесь нет. А, а вот и мы! О, ура! Девочки, мы волновались, между прочим. Главное, что с вами все в порядке. Нет! Просто так вы от меня не уйдете! Давай бережку! Крути круги! От зла береги! <свист> Ура! Варя, ты молодец! Ты это, прости нас, что мы смеялись. <свист> не может быть! Вы нашли обережку? Варя нашла! Ее бабушка научила! Жалко, что всего один корешок. Да ладно, еще найдем! Я научу, как обережку искать! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Царевна лягушка. Огонь! Разгорись! Защита! Растворись! И глоби смерти явись! Смерть кощея! Покажись! Девочки, не отвлекайтесь. Тема нашего урока – ваш волшебный талант. Можно я? Меня спросите. А я копию умею делать. А я морозить умею. Стоп, 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 стоп.
К доске пойдет. Василиса, прошу вас. Давай, не бойся. Попробуем все вместе разобраться, каким скрытым волшебством обладает наша Василиса. Если у нее лягушачья фамилия, значит она... Подумаешь, лягушачья фамилия? Это еще ничего не значит. Подожди. Василиса, да ты чего? А что я такого сказала? Да, как не просто с девочками. Ну что ж, встретимся после перерыва. Да что ж такое-то? Дверь этой пещеры никогда не откроется перед злым сердцем. Тьфу ты, какая старомодность. Где я вам доброе сердце возьму в наше время? Так. Не то. Давай-давай, на меня держись, держись. Да нет в тебе ничего лягушачьего. Совершенно ничего. Лягушки вообще холодные, скользкие, с пупырышками. Фу! А ты очень красивая девочка. Красивая? А что тогда вам не волшебного? Волшебная красота. Вот и доброе сердце, как заказывали. Но вначале я стану одной из вас. А теперь за добрым сердцем. Мы что-нибудь придумаем. А я, между прочим, знаю, как волшебные способности поменять. Правда? Конечно, только чуть больше никому. Я знаю тайную пещеру. Там хранится шкатулка, а в ней ключ к волшебным способностям. Бери любые, какие захочешь. Обморозительно. Дашка, ты настоящая подруга. Да ладно, чего уж там. Пойдем. Даша, подожди, это же не мне надо. Василиса, ну что ты? Пойдем. Стану девочкой мотыльком или нет? Птицей буду летать или нет? Может, лучше в цветок превращаться, а вдруг сорвут? О, как это сложно выбрать себе волшебные способности. Даш, ты чего? Пусть она открывает. Но это же мне нужно. Не смейте со мной спорить. Ладно, ладно. Девочки, не ссорьтесь. Это же яйцо с иголкой. А в ней бессмертие Кощей. Теперь я стану бессмертной, а Кощей нет. Дашка, ты чего? Утонула. Что же теперь будет с Кощеем? Нужно как-то достать эту иглу. А я не умею плавать. А я плавать умею. То есть, нет, то есть немножко, когда я... Что же делать? Какая красивая! Девочки, не думал, что вы у меня такие настоящие герои. И не побоялись ведь. Если бы не способность Василисы превращаться в... Ой. Да ладно. Я же все-таки царевна лягушка. Ну просто лягушки-то совсем некрасивые. А ты красивая. Я же видела. Да, с такими ученицами мне бояться нечего. Привет. Мы царевны. Подписывайся на наш канал.
Трон директора. Нет, ну потерять вы ее никак не могли. Конечно, не мог. Наверное, в кабинете забыл. Хм, что бы это значило? С вероятностью в 95% готов утверждать, что тут кто-то побывал. Не кабинет директора, а проходной двор. Кажется, я начинаю сердиться. Похоже, вы и в самом деле немного рассердились. Нет, я абсолютно спокоен. Это мое кресло вне себя. Вы посмотрите, Ай, что оно вытворяет. И где, в конце концов, моя волшебная палочка? Не знаю, куда она подевалась, но она выключена. И поэтому волшебное равновесие нарушено. Нет, я не думаю. А ваше кресло? Чего оно летает? Очевидно, в нем сидел кто-то посторонний. Вы же знаете, оно это очень не любит. А я думаю, дело в палочке. Хм, ну хорошо. Разберитесь, пожалуйста. Профессор, почему они все летают? Не все. Обратите внимание, летают только волшебные учебники, а обычные книги как стояли, так и стоят. Вы не знаете почему? Нет. Что-то случилось? Вы не знаете. Ничего себе! Варя! Что это? А что за молоко у вас? Магически восстановленное. С добавками вкусненькими. Вижу, вижу. Срок действия 25 лет. Да, еще свежее. Но я всегда говорю, пейте натуральное. Зачем вам это восстановленное? Да еще и с добавками. Но почему оно летает? Может, это кто-то шутит? Хм, хорошая шутка. Смешная. А вы сами случайно с палочкой директора в последнее время не шутили? Нет. Хм... Скорее всего, это Василиса или Соня. Девчонки, похоже, у Кощея палочка пропала. Не знаю, что там пропало, но профессор нас в чем-то подозревает. Не нас, а Василису с Соней. Хм, кстати, а где они? В школе творится что-то непонятное. Мы должны их найти. Девочки, а мы вас потеряли. Что это с ними? Так, быстрее наверх. Василиса, давай во всем признаемся. Я больше не могу прятаться. Так. И в чем вы должны признаться? Свою палочку забыл. О, давай испытаем ее. Не, запаролено. Ладно, пойдем отдадим. Что ты? Давай клади на стол и пошли. Погоди, когда еще удастся сделать селфи в директорском кресле? Как же ее вытащить? Ой, давай! Что же делать? Да, за это могут и школы выгнать. Нужно спасать их. Ну как? Мы должны починить палочку. Пошли. Удалось установить, что равновесие действительно нарушено. И это абсолютно точно. Наибольше подозрений вызывают Соня и Василиса. Профессор, факты. Давайте факты. Мне даже не удалось с ними поговорить. Они скрываются от меня? Можно? 
Хм, вот они. Как же они скрываются? Ой, а вы кресло чините. Можно мы поможем? Вы умеете чинить кресло? Конечно. Моя палочка. И сломана к тому же. Девочки, скотч у кого? Держи ее. А, вот так. Кощей Кощеевич, а какой пароль? Е2, Е4. Извините, профессор. Вот видите, она работает. Да, но кто ее сломал? Я. Мы все вместе сломали, а потом починили. Сломали, а потом починили. И все же, кто ее под кресло засунул? И главное, зачем? Знаете, профессор, мы, конечно, можем это выяснить. Но стоит ли? Главное, что девочки горой стоят друг за друга. И потом она же работает. Работает. Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Пятница, тринадцатая. Ну что, вроде спят. Все, ушли. Суженый, ряженый, приди ко мне. Стой, нам не просто суженый нужен, а принц. А на принца короной гадают. Смотрите. Зеркало, зеркало, отдам тебе корону. Покажи дворца окно, там, где милого лицо. Ну, что-нибудь видно? А где принц-то? Видно что-нибудь. Сейчас, сейчас, куда вы так спешите? Ой, да понятно уже все с твоим принцем. Ой, девочки, это карты, что ли? Откуда они у нас? Давайте лучше на картах гадать. Вам в шах, господин директор. Хм, в шах? М -м да, действительно. Опасное положение. Опасное. Я знаю отличное гадание на даму пик. Страшное. Зачем нам страшное? Нам же романтичное нужно. <связь> что это она летает? Это что такое гадание? Ой! Господин директор, уж полночь. Да-да-да, близится, а Германа все нет. Сейчас, сейчас, пожалуйста, сейчас. Еще немного. Пока вы думаете, я, пожалуй, загляну еще раз к девочкам. Все-таки пятница тринадцатая. Хорошо, хорошо. Где она? Куда-то делась. Только этого не хватало. Гадали, значит. А я вам что говорил? Ни в коем случае. А особенно сегодня, в пятницу. Куда делся профессор? И зеркало разбилось. Смотрите. Бедненький. Ты что? Вдруг зеркало тебя тоже втянет? Ничего не втянет. Оно же разбилось. Давайте сложим осколки, вдруг мы сможем освободить профессора. Быстрее, помогайте. Вот это сюда. А это сюда. Вот так. Ура! Получается. Профессор, давайте, давайте. Нет, что-то его не пускает. А, видите, у него не хватает кусочка хвостика. Ой, точно, одного осколка не хватает. Быстрее, ищем осколок. А не надо вам ничего искать. Я уже все нашла. Баба Яга? Вот ваш осколочек. Видите? Я знала, я знала. Я знала, что вы не станете слушаться взрослых и все сделаете по-своему. Пожалуйста, отпустите профессора. Ага, сейчас. Зачем вам профессор? О, он мне совершенно не нужен. А нужна мне... Это ведь ты обещала отдать зеркалу свою корону. Зеркало, зеркало, отдам тебе корону. Да. Вот и хорошо. 
Ты отдаешь корону, а я вам хвостик вашего любимого профессора. Ну как, пойдет? Но как же, если я отдам корону, то я уже не буду царевной. Зато я стану царевной и буду править твоим царством. Думай, думай. Времени до рассвета много, пока петух не прохукарякал. Волшебная карта! Превращай меня в царевну! Я настоящая царевна! Ла-ла-ла-ла-ла! Я настоящая царевна! Шу-пиду-пиду! Хватит! Отдавайте осколок! Осколок? Какой еще осколок? Все! Я полетела править своим царством! Что? Вы же обещали! Ой! А где моя метелка? Метелку забыла. Представляете? Девочки, окружайте ее. Мы не должны выпустить ее отсюда. Кукарику! Что такое? Кукарику! Кукарику! А! Э, не может быть! Только недавно пробила полночь. Помогите! Так вам и надо. Мы не выбраться. Я навсегда останусь в карте. Отдавайте осколок. Вот, заберите своего профессора. Только вытащите меня отсюда. Ау! Профессор, все в порядке. Вы как? Мы так за вас испугались. Вы себя Помогите. А у меня еще хорона есть. Возьмите. Профессор, я же спасла вас. Варя, это был царский поступок. Кукарику! А, петух, ты не настоящий! Провели! Обманули! Профессор, что-то вы быстро как-то. Я даже не успел. У девочек все в порядке? Да, почти. А, ну хорошо, хорошо. Вы знаете, мне нужно еще немного подумать. Конечно, господин директор. Ой. Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. Тетрадь желаний Добралась Интересно, тест сложный будет? Ой, девочки, я так боюсь. Я тоже. А я как боюсь. А я на всякий случай все сказания Дивногорья прочла. Пошли, пошли. Нельзя опаздывать. Ой, я же дежурная сегодня. Девочки, а где карта Дивногорья? В музее. Я быстро. Вот это сюрприз. Спасибо, Касатик. Вот теперь вы у меня попляшете. Ой, а это что? Тетрадь желаний. Как интересно. Стой! Верни чужая! Надо бы ее проверить. М -м -м. Хочу пончик. А -а -а! Исполняется. Так, а где Соня? Я предупреждал, что опоздавших мы не ждем. 
Вопрос первый. Ну все, Сонька тест провалила. Что это с ней? Ага, хоть бы и свинилось за опоздание. Хм, спящая царевна. Неплохо бы повесить карты, раз вы сегодня дежурная. А после того, как вы это сделаете, покиньте, пожалуйста, класс. Тест уже начался. А знаете, теста сегодня не будет! Да-да-да! Не будет! Урок окончен. Все свободны. Это как это? Да какая разница? Свобода! Девочки, ха-ха-ха. Меня благодарите. Все потому, что я пожелала, чтобы Каще не проводил тест и закончил урок. Ха. Это что, гипноз? Нет, всего лишь волшебство. <звы> ну где же ты? Вредная девчонка. Ой, Соня, Соня, а а можно мне? Пожалуйста. пожалуйста. <звы> вот, пусть солнце нам улыбнется. А вообще, выглядит жутковато Ой, не надо улыбаться Остановитесь Нужно отнести тетрадь к ощею. Ты что? Представь, сколько всего загадать можно Такой шанс нельзя упускать Да поймите вы, это же опасно Нельзя так легкомысленно обращаться с волшебством А мы что-нибудь глубокомысленное загадаем угу. Ну все Вы как хотите, а я иду к директору ну иди, иди. Я не знала, что вы такой фанат диска. А я только танец маленьких котят могу. А вы по какому-то вопросу? Или так? Потанцевать? Она явно хочет нам что-то сказать. Профессор, выслушайте ее. А я пока. Эй, куда все исчезло? Это все Дашка. Тетрадь у нее. Верни тетрадь. Вечно ты все веселье портишь. Это моя тетрадь. Я ее нашла. Ну все. Конец вашей школе. Это вам конец. Ручка. Девчонки, ловите. Стой. Все. Верните тетрадь. Она не ваша. И не ваша. Что теперь будет? Дашка, ты же умная, быстрее придумывай что-нибудь. Ой, девочки, зря мы тебя не послушались. Это из тетради? Да, оторвала случайно. Ручку? А ручек больше нет. Подойдет. Тетрадь, вернись на место. Да. Сложная была ситуация. Тетрадь желаний – опасная вещь. Но молодцы, что сами справились. А теперь настоящие танцы! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал!